ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்னோட தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏடா அண்ணங்கிட்ட ஒரு ஏதோ மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறீங்களா ஒரு நிமிஷம் இப்போ நம்மளோட அடையாளத்தை எப்போவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டோம் எங்கே போனாலும் அண்ணன் இதே கெட்டப்பில் தான் இருப்பேன் இப்போ நம்ம வீடியோவில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதாவது பொதுவாக நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒரு தையல் பயிற்சிக்கு போய் பழக வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை ஒன்றரை மணி நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான பதிவு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக ரொம்ப விளக்கமாக அக்கு வேறு ஆணி வேறு பிரித்து நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த பதிவை பார்க்கும்போது நீங்கள் ரெண்டு மாதம் பயிற்சியை படித்த ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷல் பதிவு இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தக்கிய தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பதிவை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முந்தின பதிவில் கூட இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பதிவில் கிட்டத்தனால் முப்பது நாள் பயிற்சியை நான் போட்டிருக்கேன் அது ஒரு ஒரு பாட்டாக போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் அந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு ஒரு மாதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு பயிற்சிக்காக நான் கொடுத்துருந்தேன் இந்த பதிவு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாதம் பயிற்சி நீங்கள் படிக்க வேண்டியதை ஒன்றரை மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோவை ஃபோனை வந்து ஒரு டேபிளை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கட்டிங் போட்டு தைக்கலாம் இல்லை ஒரு வீடியோ டிவியில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கூட அதை பார்த்துக்கிட்டே உங்களால் ஒரு ப்ளவுஸ் கண்டிப்பாக தைச்சிட முடியும் அதுக்கு நான் கேரண்டி கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வாங்க போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கரெக்டான அளவு ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட்டிங் போட்டு ஃபுல் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இதில் எப்படி நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து எப்படி நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அது இன்றைக்கி நீங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப விளக்கமாக இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதிவிலே நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு ப்ளவுஸ் ஈஸியாக நீங்கள் பழகிக்க முடியும் இந்த மாதிரி அளவு ப்ளவுஸ் வந்து நல்லா கரெக்டாக அப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சுருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அயன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சோல்ட்ரு கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க ஆம்பூல் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க கீழே இடுப்போட்டு ஜாயிண்ட் இப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேக்கில் உள்ள அளவு நீங்கள் எடுக்கலாம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பத்தொம்பது இன்ச்சு இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க பத்தொம்பது இன்ச்சு இருக்குது சரியா பேக்கில் பத்தொம்பது இன்ச்சு இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரண்டில் பார்க்கணும் ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரின்சஸ் கட்டிங் தான் போட்டிருக்காங்க நமக்கு அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் ப்ளவுஸ் தான் அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ தைக்க போகிற ப்ளவுஸ் வந்து நார்மல் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து ஃப்ரின்சஸ் கட்டிங் இருக்குது நம்ம அது நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை அதுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை நம்ம இதில் உள்ள மெஷர்மெண்ட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நார்மல் கட்டிங் போட்டு தைச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக்கில் வந்து பத்தொம்பது இன்ச்சு பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ இதுலேயும் அளவு தான் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அதாவது இந்த ஆம்கோல்லேருந்து இந்த ஊக் பட்டி இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் எத்தனை இன்ச்சு இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அதாவது எட்டு இன்ச்சு இருக்குது எட்டு இன்ச்சுங்கிறது வந்து இந்த ஊக் மாற்ற வரைக்கும் தான் நம்ம அளவு எடுக்கணும் லாஸ்ட் வரைக்கும் எடுத்திங்கன்னா அளவு வித்தியாசப்படும் அது வரைக்கும் எடுக்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு இன்ச்சு இருக்குது அந்த எட்டு இன்ச்சு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் எட்டு இன்ச்சு தான் இருக்கும் ஒரே அளவு தான் இருக்கும் அப்போ எட்டு டு பதினாறு இன்ச்சு சரியா பேக்கில் பத்தொம்பது இன்ச்சு அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது பதினாறும் பத்தொம்போதும் முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு இருக்குது பதினாறும் பத்தொம்பது முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு வருது இப்போ முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பாடி மெஷர்மெண்ட் கனெக்ட் பண்ணி எல்லா அளவும் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ண முடியும் நமக்கு அந்த செஸ்டோட அளவு மட்டும் இருந்தால் போதும் மற்றபடி இடுப்போட அளவு ஆம்கோல் அளவு ஸ்லீவ் லென்த்து சுற்றளவு எல்லாமே நம்ம இதில் கணக்கு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சார்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இவங்க அளவு ப்ளவுஸ் கொடுத்ததுனால இதிலேருந்து நம்ம எல்லா அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சில் பாடி சுற்றளவு எடுத்துருக்கோம் இடுப்போட அளவு பார்க்கணுன்னா இந்த இருக்கு இல்லையா இங்கே ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக முப்பது இன்ச்சு இருக்குது அந்த முப்பது இன்ச்சு எங்கே இருக்குன்னா இந்த வளையம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த இடத்துல வரைக்கும் தான் நிப்பாட்டிடணும் முப்பது இன்ச்சு இருக்குது இடுப்போட அளவு மற்றபடி
பதிமூன்றைக்கு பதினாலரை இருக்குது இந்த ப்ளவுஸோட ஒயரை பதினாலரை இருக்குது அப்போ ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டோம்னாக்கா எட்டு இன்ச்சு அதாவது நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரியே சொல்கிறேன் இது வந்து ப்ளவுஸோட ஒயரை பதினாலரை இன்ச்சு நம்ம பதிமூன்றிலேருந்து எட்டு இன்ச்சு வைக்கணும் இல்லையா அப்போ இதில் ஒரு இன்ச்சு நம்ம விட்டுருவோம் இந்த ஒரு இன்ச்சு இதுவரைக்கும் விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு இன்ச்சு வச்சுருக்காங்களா கரெக்டாக ரெடி அளவு நம்ம போடுற மெத்தடும் இது வந்து வேறவங்க தச்சுருக்காங்க அந்த மெத்தடும் கரெக்டாக தான் பொருந்தும் அந்த ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆம்கோலில் வேறு மாதிரி மார்க் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் மார்க் பண்ணுறோம் தைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஒவ்வொருத்தவங்க மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அவ்வளோதான் பின் கழுத்து எடுத்துக்கோங்க பின் கழுத்தில் அவங்களுடைய அவங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது இன்ச்சு இருக்குது அப்போ ஒன்பது இன்ச்சு அவங்களுக்கு இறக்கம் வச்சுருப்போம் முன் கழுத்து வந்து நார்மலாக அவங்களுக்கு யாரையுமே நீங்கள் கேட்காம ஆறு இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் அதை தாண்டி இறக்க வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இறக்கம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆறரை இன்ச்சு இருக்குது அப்போ அந்த ஆறரை இன்ச்சு அவங்களுக்கு ஓகேனா அப்போ அந்த ஆறரை இன்ச்சு நம்ம வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ப்ளவுஸ் மெஷர்மெண்ட் இவ்வளோ தான் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் அளவு எடுத்து எழுதி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செஸ்டோட அளவு அண்டாவது இடுப்போட அளவு அப்புறம் ப்ளவுஸோட ஹைட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்லீவ் லென்த் எவ்வளோ வேணுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி கை சுற்றளவு எவ்வளோ வேணுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் மெஷர்மெண்ட் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மெஷர்மெண்ட் தான் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த செஸ்டோட அளவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நம்ம கொடுத்த சார்ட்லேருந்தே மற்றெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அது தேவைப்படாது மற்ற அளவெலாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அளவு ப்ளவுஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதுலேருந்து தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கட்டிங் போடலாம் இதுதான் ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிரேப் சில்க் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் வள வளர்ந்து தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் தைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் இது தைக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ரெண்டாவது டாட்லாம் பிடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா லைனிங் தனியாக இருக்கும் இந்த துணி தனியாக நிற்கும் ஒரு மாதிரி லூஸாக தூக்கிட்டு இருக்கும் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கொஞ்சம் ரொம்ப லேஸாக இருக்கிற மெட்டீரியல் இருந்தாலும் சரி இந்தமாதிரி வளவளன்னு இருக்கிறது இருந்தாலும் சரி லைனிங் கிளாத் வந்து கொஞ்சம் நல்ல மெட்டீரியல் எடுக்கணும் இப்போ நான் இதை எடுத்திருக்கேன் இல்லை பார்த்திங்களா இது வந்து மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மீட்ரு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா ரேட்டில் நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக தைக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு ரூபாலாம் எடுப்பீங்க இது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் மெட்டீரியல் நல்லாயிருக்கும் திக்னஸாக இருக்கும் நீங்கள் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபிட்டிங் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக்கு கட்டிங் போட்டுருவோம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ஏன்னா இடுப்பு உள்ள மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் நமக்கு இதில் மெட்டீரியல் அதிகம் இருந்தாலும் கூட ஒரு சப்ளை பீஸ் கொடுத்து தான் உள்ளே தைக்கணும் சரியா அதை நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த இடுப்புகளில் வந்து டாட் பிடிக்கலனா கூட நல்லாயிருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் பதினாலரை இன்ச்சு ப்ளவுஸோட ஒயர் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருந்தாங்க பதினஞ்சு அப்போது அந்த பதினஞ்சு கணக்கு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த அளவு ப்ளவுஸில் பதினாலரை இருக்குது நம்மளை பதினஞ்சு வைக்க சொன்னாங்க ஒரு அரை இன்ச்சு இறக்கம் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ பதினஞ்சு வச்சுருக்கோம் அந்த பதினஞ்சு கணக்கு பண்ணி ஒரு மார்க் பண்ணுறேன் இது வந்து ரெடி அளவு இது வந்து ரெடி அளவு இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ரெடி அளவு கீழே இடுப்பு மடித்து தைக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு சப்ளை பீஸ் கொடுத்து மடித்து தைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ விடுறது மேலே ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ அட்டாச் பண்ணிங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மெட்டீரியல் விட்டுக்கோங்க சில பேர் அரைஞ்சி தான் பிடிச்சி தப்பேனா அந்த அரைஞ்சி நீங்கள் விட்டுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எவ்வளோ மெட்டீரியல் விட்றீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுருணும் அப்போ தான் அந்த ரெடி அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இவங்க பார்த்திங்கன்னா யூ நெக் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த யூ நெக்கு சொல்லும்போது நம்ம மூணு இன்ச்சு வச்சாலே போதுமானது நல்லா ப்ராடக்ட் கேட்டாங்கன்னா மூன்றரை இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இவங்களுக்கு வந்து மூணு இன்ச்சு போதும் அவங்க கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா கழுத்தோட இறக்கம் வந்து ஒன்பது இன்ச்சு அவங்க அளவு
ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ளவுஸ் இப்படி வரைஞ்சி பழகிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டக்குன்னு வரைஞ்சிடலாம் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கட்டம் போட்டுட்டு எடுக்கிறதுக்கு இது ஈஸியாக பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஷோல்டரோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரை இன்ச்சு இது பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே ரெண்டரை இன்ச்சு பொருந்தும் ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு நீங்கள் எவ்வளோ பிடிப்பீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி விட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாடி சுற்றல் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணணும் அதில் வந்து முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு நம்ம எடுத்துருந்தோம் இல்லையா முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு எடுத்துருந்தோம் முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு எடுத்துருந்தோம் இப்போ இதில் ப்ளவுஸில் பார்த்திங்கன்னா பதிமூன்றரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லாஸ்ட்டில் கூட வச்சுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பதிமூன்றில் ஒரு சின்ன மார்க் ஒன்று வச்சுருக்கோம் சின்ன ஒரு மார்க் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த ப்ளவுஸோட ஒயர் வந்து பதினஞ்சு இல்லையா அப்போ பதிமூன்றில் சின்ன மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் அதாவது முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த முப்பத்தஞ்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டக்குன்னு கால்குலேஷன் பண்ண தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அந்த முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு இருக்கா அதில் டேப் வச்சு இப்படியே மடிச்சிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது பதினேழரை இருக்குது ரைட்டா பதினேழரை இருக்குது அப்போ அதில் வந்து நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு லைனிங்க்கு கூட்டலாம் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு கூட்டலாம் ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு கூட்டினா போதும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட செஸ்டோட அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு இருந்தாலே போதும் மற்றபடி கொஞ்சம் சத்து அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ இவங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு கூட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பதினேழுலேருந்து பத்தொம்பது இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு தான் கூட்டியிருக்கேன் ஒன்றரை இன்ச்சு கூட்டினதுக்கப்புறம் அது ரெண்டாம் அடிக்கிறோம் ரெண்டாம் அடித்தோம்னா ஒன்பதரை வருது சரியா அந்த ஒன்பதரை இன்ச்சை இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பாடி சுற்றளவுக்கு ரைட்டா இப்போ பதிமூன்றிலேருந்து எட்டு இன்ச்சு வச்சு அந்த ஆம்கோல் அளவு பார்க்க போகிறோம் இல்லையா இப்போ இது பதிமூன்றரை இன்ச்சு கணக்கு பண்ணி அதனால தான் இந்த இடத்துல நான் மார்க் பண்ணேன் இங்கே இருந்து எட்டு இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் தையலுக்கு சேர்த்து இது ரெடி அளவு ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டு எக்ஸ்ட்ரா நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்கோல் அதாவது இதிலேருந்து அப்படியே நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் பாக்ஸ் போட்டுட்டு ஒன்றே கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு அந்த ஆம்கோல் வரைஞ்சிக்கலாம் ரைட்டாக அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அழகாக இப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் இதனால் உங்களுக்கு பாக்ஸ் போட்டு நான் சொல்லிடுறேன் இதிலேருந்து ஒன்றே கால் இன்ச்சு இந்த ஒன்றே கால் இன்ச்சு வச்சு மார்க் வச்சுட்டு அதுலேருந்து அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து பேக் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து பேக்கு கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் மார்க்லேருந்து எட்டு இன்ச்சு அதாவது பதிமூன்றுலேருந்து எட்டு ப்ளஸ் தையலுக்கு சேர்த்துருக்கோம் ஒரு சைடு பேக் எடுத்துட்டோம் அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவை நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த இருக்கு இல்லையா ஃபோல்டிங் பண்ணதுலேருந்து அப்படியே டபுளாக மடிச்சிட்டோம்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டுக்கோங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு இன்ச்சு விடும்போது உள்ளே மடித்து தப்போம் இல்லையா அப்போ ஸ்லீவ் வந்து சுருங்காமல் நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து இப்போ லைனிங் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றே கால் மீட்ரு எடுத்திருக்கேன் ஒன்றே கால் மீட்ரு எடுத்துக்கும்போது நம்ம ஸ்லீவில் லாங்கான ஸ்லீவ் இல்லையா அப்போம்போது சரியாக இருக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வில கூடின மெட்டீரியல் எடுக்கும்போது அகலமும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்போ மெட்டீரியல் தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பதினோரு இன்ச்சு கேட்டிருந்தாங்க அந்த பதினோரு இன்ச்சுக்கு நமக்கு இந்த ப்ளவுஸ் மெட்டீரியலில் பத்து தான் தெரியாது ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க நம்ம லைனிங்கில் வெட்டிட்டு 
நமக்கு பத்து தான் பார்ப்போம் இல்லைனா பத்தாவது பட்சத்துக்கு எவ்வளோ லென்த்து வருதோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் அவங்ககிட்ட நம்ம அப்படி சொல்லியாச்சு அவ்வளோ எவ்வளோ லென்த்து வருதோ அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ப்ளவுஸோட உயரமும் பதினஞ்சு ப்ளவுஸோட இறக்கமும் ஜாஸ்தி ஸ்லீவ் லென்த்தும் ஜாஸ்தின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது ரெடி அளவு ப்ளஸ் தையல் கொட்டிருக்கேன் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் அப்புறம் நம்ம சைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவுக்கு நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு நான் எடுக்க போகிறேன் ஏற்கனவே பேக் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த பேக் வச்சு தான் ஃப்ரண்ட் எடுக்க போகிறோம் கரெக்டாக ஷோல்ட்ரு மார்க் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி ஆம்கோல் மார்க் பண்ணிடுறேன் இதில் ஒரு ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க ஆஃப் இன்ச் விட்டாலும் சரி கால் இன்ச் விட்டாலும் சரி அது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நல்லது அப்புறம் நம்ம தச்சு முடிக்கும் போது அதை சைஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா நான் விட்டுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தோட இறக்கம் கழுத்தோட இறக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆறு இன்ச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆறு இன்ச்சு அவங்க கேட்டிருந்துருக்காங்க அதில் அளவு ப்ளவுஸில் ஆறு இன்ச்சு இருக்கு இல்லையா அந்த இறக்கத்தை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிடுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு நிறைய பேர் வந்து இதை நிறையா மடிக்கிறீங்க நிறையா மடிக்கக்கூடாது சும்மா ஒரு கால் இன்ச்சு தான் கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு இருக்கு இல்லையா கழுத்து முன் கழுத்து மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த பேக்குக்கு வேலை இல்லை எடுத்து விட்ருவோம் இப்போ கழுத்துலேருந்து ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க கழுத்துலேருந்து ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு கரெக்டாக அதில் இருந்து பதிமூன்று ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டிருக்கேன்னா பதிமூன்று இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச்சு இந்த பக்கமும் ரெண்டு இன்ச்சு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கிராஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃப்ரண்ட்டு ட்ராயிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த கழுத்து பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மார்க்கில் தான் அடித்து நம்ம திருப்ப போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மார்க்கில் வெட்டிடக்கூடாது கொஞ்சம் தள்ளி வெட்டணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இருங்க சொல்கிறேன் இந்த மார்க் வெட்டிடுவோம் இப்போ இந்த மார்க் வந்து கொஞ்சம் ஒரு காலேஜ் தள்ளி வெட்டிட்டு நீங்கள் லைனிங்கில் வச்சு அடித்து திருப்பினீங்கன்னா அந்த கழுத்து வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வரும் இல்லைன்னா கழுத்து லூஸ் வந்துடும் அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பீஸை வெட்டாமல் விட்டுருங்க இந்த பீஸை வெட்டாதீங்க தையல் போட்டதுக்கப்புறம் வெட்டினீங்கன்னா இந்த கழுத்து வந்து அகலமாகாமல் லூஸ் உழுகாமல் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இருக்கு இல்லையா நல்லா அழுத்தி மார்க் பண்ணுங்க தட்டிங்கன்னா இன்னொரு பக்கமும் அப்படி மார்க் விழுந்துடும் இல்லையா அப்போ அது அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் தையல் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கழுத்து வந்து உழையாமல் இருக்கும் ரைட்டாக அதனால் இது இப்படி இந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு இந்த மாதிரி வளவலன்னு இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க மற்றபடி காட்டன் மெட்டீரியல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு காலஞ்சு விட்டுட்டு நீங்கள் வெட்டிடலாம் வெட்டிட்டு அழகாக தச்சுட்டு திரும்பும் போது கரெக்டாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி வளவலன்னு இருக்கிற மெட்டீரியலுக்கு வந்து கண்டிப்பான முறையில் இந்த கிளாத்தை விட்டுருங்க வெட்டாதீங்க இப்போ பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு ஸ்லீவு நம்ம எடுத்துட்டோம் கிராஸ் பெல்ட்டுக்கு எடுக்கணும் இல்லையா கிராஸ் பெல்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 
இது வந்து நம்ம அக்யூரேட்டெல்லாம் எடுக்கலை தோராயமாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நம்ம சைஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆறுக்கு பத்து இருந்தாலே போதும் சப்போஸ் அதோட கூட இருந்துச்சு நம்ம சைஸ் பண்ணி வெட்டத்தான் போகிறோம் பிரச்சனை இல்லை குறைஞ்சது ஒரு ஆறுக்கு பத்து கணக்கு பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த சைஸுக்கு சரியா கிராஸ் பெல்ட் பீஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம் இது மீதி மெட்டீரியல் இருக்கிறத நம்ம உள்ள மெட்டீரியல் கொடுத்து அடித்து திருப்பினா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட மெட்டீரியல் எடுத்தோம்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் பாருங்கள் சாரீலேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் எந்த அளவுக்கு இதில் வந்து பத்துதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்க ஸ்லீவ் லென்த்தும் கேட்டிருக்காங்க ப்ளவுஸோட இறக்கமும் கேட்டிருக்காங்க அந்த இறக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதில் வெட்ட முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் நல்லா எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பேக் நான் எடுக்கிறேன் இந்த பேக் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு பதிமூன்று இன்ச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரச்சனை இல்லை இது நல்லா இறக்கம் வச்சதுனால பதினஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் இந்த பதினஞ்சுன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இன்ச்சு ரெடி அளவு தான் ப்ளஸ் மேலே ஒரு அரை இன்ச்சு இருக்குது கீழே ஒரு ஒரு இன்ச்சு இருக்குது அப்போ பதினாறரை இன்ச்சு ஒரு சரியான இறக்கம் அப்போ பதினாறு இன்ச்சு இருக்குது அந்த பதினாறு இன்ச்சுக்கு அந்த ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல் இங்கே பத்து தாங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணிடக்கூடாது பேக் இருக்குன்னு பேக்கை போட்டு ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படியே ஃப்ரண்ட்டை போடணும் ஃப்ரண்ட்டு போட்டு ஸ்லீவை போடணும் போட்டுட்டு நமக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லை வேறு மாதிரி மாற்றி போட்டால் நமக்கு சரியாக வருமா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணணும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு நான் எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டுறேன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்படி போடலாம் ஏன்னா இது ஒரே லைன் தானே அதனால் அப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ போடும்போது நம்மளுக்கு ஸ்லீவ் இந்த பக்கம் தான் எடுக்கிறோம் பார்டர் இங்கே இருக்கு இல்லையா அப்போ ஸ்லீவ் இங்கே தான் எடுக்கிறோம் அப்போ இதில் எத்தனை இன்ச்சு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது இன்ச்சு தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு ஸ்லீவுக்கு எப்படி பத்துன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கழுத்துக்கு இந்த இடத்துல தைக்கும் போது இந்த இடத்துல இவ்வளோ லென்த் கிடைக்க தான் செய்யுது அது தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றதோட ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் மட்டும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் மட்டும் இப்படி குறுக்கில் போட்டிங்கன்னா ஸ்லி அஸ்லி அந்த ஃப்ரண்ட்டு வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது உங்களுக்கு விருப்பமாக என்னென்னு தெரில அந்த லைன் தெரியுது இல்லையா ஒரே சைட் லைன் இது வந்து நான் நேர் பக்கம் போட்டிருக்கேன் அதாவது மேலேருந்து கீழ் போகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் அந்த கூடை குறுக்க போட்டிங்கன்னா சட்டை வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் பேக்கில் அப்படி போட்டுருக்கூடாது பேக்கில் அப்படி போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது நல்லா இருக்காதுன்னா ஒரு மாதிரி வெயிட் காமிக்கும் ஆள் கொஞ்சம் வெயிட்டாக காமிக்கும் இந்த பேக்கில் போட்டிங்கன்னா ஏன்னா அந்த கோடு இந்த சைடு இருக்கலா இப்படி வரும்போது கொஞ்சம் வெயிட்டாக காமிக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் இங்கே போடுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லீவ் நம்மளுக்கு பத்து தாங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவுக்கே நமக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம் பிடிக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலை கட் பண்ணி எடுக்கும்போது நமக்கு இந்த இடம்லாம் கட் ஆகிடும் ஸ்லீவுக்கு தினமும் இவ்வளோ கட் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஃப்ரண்ட்டு போடுறதுக்கு நமக்கு சரியாக வருமா போதுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்படி எல்லா பக்கமும் நம்ம வச்சு பார்த்துட்டு தான் நம்ம வெட்டணும் இப்போ நான் இந்த சைடு வைக்கிறேன் நான் நினச்ச மாதிரி இந்த கோடு குறுக்கில் தான் வருது அப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சரியா அப்போ இந்த சைடு நம்ம வைக்கிறேன் அப்போ நமக்கு ஸ்லீவுக்கு வந்து சரியாக போகுமாங்கிறத பார்த்துக்கோங்க என்னை கேட்டால் இது கண்டிப்பாக சரியாக போகும் நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணி இப்படி போட்டுட்டு ஐயோ இங்கே பத்தலையே அப்படி நினைக்கூடாது ஏன்னா ஸ்லீவ் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வெட்டிடுவோம் இவ்வளோ தூரம் அந்த ஷேப் வெட்டுவோம் இல்லையா இல்லை நீங்கள் ஸ்லீவை ஃபஸ்ட்டு வெட்ட முடிஞ்சால் நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க ஸ்லீவ் லாஸ்ட்டில் வெட்டுறது தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு லாஸ்ட்டில் வெட்டும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்குன்னா இங்கே பார்த்திங்களா பதினோரு இன்ச்சுங்கிறது தாராளமாக இதில் வரும் அதில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் பேக் வெட்டிடுறேன் பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் நான் வெட்டி எடுத்துடுறேன் 
இப்போ பேக் எடுத்துட்டோம் ரைட்டா பேக் முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ரண்ட்டு நான் எடுக்கிறேன் காலஞ்சி விட்டுட்டே விட்டுங்க அப்போ தான் சப்போஸ் ஏதாவது தப்பு நடந்துருச்சுனாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டு நான் எடுத்துட்டேன் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஸ்லீவை நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸ்லீவ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதையும் அதே மாதிரி டபுளாக போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இறக்கமாக கேட்குற ப்ளவுஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து வெட்டினோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கெலாம் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டில் பெல்ட் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு வெட்டிட்டாதீங்க ஸ்லீவ்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற பீஸில் நம்ம ஜாயிண்ட்டு கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ தூரம் உள்ளே தான் போக போகுது அதனால் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் இப்படி வைக்க வேண்டியதில்லை கரெக்டாக இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல வைக்கும்போது ஸ்லீவ் நம்ம இதிலேருந்து மார்க் பண்ணிடுவோம் இந்த இடத்துல இப்படி கிராஸ் வந்துடும் இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் கழிவு தான் அதனால் இவ்வளோ குறைதேங்கிறது பிரச்சனை இல்லை அதை நல்லா கவனிச்சுட்டு நீங்கள் வெட்டிக்கலாம் அப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணி நான் எடுக்கிறேன் ஸ்லீவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது தாராளமாக நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸ்லீவுக்கு நான் எடுத்துட்டேன் இந்த கிராஸ் பெல்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது தாராளமாக போதும் கிராஸ் பெல்ட்டுக்கும் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இருக்கிற மீதி பீஸு நமக்கு எதுக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவு ஸ்லீவு கிராஸ் பெல்ட்டு ஃப்ரண்ட் பீஸு பேக் பீஸ் கட் பண்ணி முடிச்சிடும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற லைனிங் மெட்டீரியல் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோ அந்த கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் போவோமா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கட்டிங் போட்டிருக்கோம் இப்போ அதை ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேக் எடுத்துக்கலாம் பேக் பீஸ் எடுத்துக்கிறோம் பேக் பீஸில் உள்ளே வந்து ஒரு லைனிங் மெட்டீரியல் கொடுப்போம் இல்லையா அதுக்கு இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் இது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழுத்து இறக்கம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த இறக்கத்தை விட ஒரு இன்ச்சு அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் கழுத்து வந்து மூணு இன்ச்சு அகலம் வச்சுருந்தோம் அதாவது மூணு மூணு ஆறு இன்ச்சு அதில் கூட ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இருந்தால் போதும் அந்த தையில் சுற்றி ஒரு ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலே போதும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நிறைய பீஸ் இருந்து நம்ம வச்சுட்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் வெட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைனிங் கிளாத் நான் வைக்கிறேன் இந்த வளவலன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு சென்டர்லாம் தெரியாது லைட்டாக அர்க்காக் பண்ணிக்கோங்க கற்று சென்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கழுத்து அந்த லைனிங் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மடிப்பு அதான சென்ட்ரு இல்லை அதுலேயும் அறுக்கத் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக சென்டர் வச்சுக்கோங்க சுற்றி நம்ம காலிஞ்சு விட்டுருந்தோம் இல்லையா அந்த காலிஞ்சு கரெக்டாக எல்லா பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லை சில பேருக்கு வந்து அதில் பின் குத்துனா தான் வரும்னு சொல்லுவாங்க பின் குத்துனா சுற்றி பின் குத்திட்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் எடுத்து விட்டுக்கோங்க ஆனால் அதை அப்படியே பழக்கமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த மார்க்கில் நான் தையல் போடுறேன் அந்த ரவுண்டு தையல் போட்டுட்டேன் இதில் வந்து கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு சுற்றி நம்ம வெட்டுற போகிறோம் விட்டுடுறேன் 
வெட்டி எடுத்துட்டேன்னா இல்லை நம்ம அர்க்காத் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த ரவுண்டு ஷேப்பில் எல்லா இடத்துல அர்க்காத் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அந்த தையல் வரைக்கும் வெட்டிக்கோங்க தையலில் பட்டுறக்கூடாது தையலில் பட்டுருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து தைக்கும் போது ஓப்பன் ஆயிரும் இப்படி எடுத்து விட்டு தையல் போடும்போது அது ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஓரத்தில் நான் தையல் போடுறேன் நல்ல ஓரத்தில் கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் தையல் அப்போ தான் ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் இந்த உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் வெட்டினா வெட்டிக்கோங்க இல்லை இருக்கட்டும் அப்படின்னா பரவாயில்ல இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பைப்பிங் வேணாம்னா அந்த லைனிங் வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் இதை நம்ம நல்ல மெட்டீரியல் தான் எடுத்திருக்கோம் இந்த லைனிங் வந்து கொஞ்சம் வில கூடின மெட்டீரியல் தான் எடுத்திருக்கோம் அப்போம்போது இதிலே நம்ம பைப்பிங் வைக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இருக்கு இல்லையா கரெக்டாக லைட்டாக வெளியில் தெரிகிற மாதிரி நான் தையல் போடுறேன் அந்த லைனிங் வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி தையல் போடுறேன் அந்த தையல் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நீங்கள் பைப்பிங் நல்லா பெருசாக தெரியணுன்ட்டு அதிகமாக விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டே நல்ல பல்ல இழிச்சிடும் அதாவது வெளுத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது லைனிங் வந்து வெளியில் தெரியுதுன்னு சொல்லிவிட்டு மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வந்து வெளுக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருந்தாலும் அந்த லைனிங் உள்ளேருந்து வெளியில் வந்த மாதிரி க்ளீனாக தெரியும் மைல்டாக வச்சோம்னா தான் அது பைப்பிங் மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பைப்பிங் மாதிரி இருக்கா ரெண்டாவது இதில் இருந்தால் ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் இழுக்க வழுக்க வராது கரெக்டாக இருக்கும் லூஸ் உலகாமல் இதில் ஒரு ப்ள பெரிய ப்ளஸ் இதில் தான் அதுதான் ரைட்டாக இப்போ அந்த கழுத்து சூப்பராக யூ மாதிரி வந்துருச்சா இப்போ நம்ம சுற்றி தையல் போட போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ இந்த பக்கம் வச்சு தான் தையல் போடுவோம் இல்லையா அப்போ உள்ளே லூஸ் வருதா இல்லை சுருக்கம் எதுவும் வருதாங்கிறது தெரியாது இப்போ இது கண்ணாடியாக இருக்கிறதுனால நம்ம மேல் பக்கம் வச்சு தையல் போட முடியும் அப்போ நம்ம மேல் பக்கம் வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு வெளிப்பக்கமே நான் தையல் போடுறேன் அப்போ இங்கே எந்த இடத்துலையும் லூஸ் வராமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அது பின் பக்கம் இருந்து எடுத்து விட்றத விட இந்த வெளிப்பக்கம் வச்சு இப்படி எடுத்து விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு அந்த லூஸ் வரவே வராது கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி தைங்க அவ்வளோதான் சுற்றி தையல் போட்டேன்னா இப்போ நம்ம சைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் லைனிங் வச்சு சிங்கிளாக அப்படியே சுற்றி வெட்டினால வெட்டிக்கோங்க இல்லை டபுளாக வச்சு வெட்டினாலும் நீங்கள் வெட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இல்லை பின் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கோங்க லைனிங்கை தவிர்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத க்ளீனாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரே லெவல் கனெக்ட் பண்ணி நான் வெட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ ஓகே ஆயிடுச்சா இந்த இடத்துல எங்கேயுமே லூஸ் வரல இந்த மாதிரி இறக்கம் வைக்கும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கீழே நம்ம ஒரு சப்ளை பீஸ் கொடுத்து தான் வைக்க போகிறோம் அப்போ இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட
அவங்க நல்லா டைட்டாக போட்டாலும் சரி சப்போஸ் கொஞ்சம் லூஸாக போடுறாங்கன்னு இருந்தாலும் உள்ள சுருக்கம் வராமல் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஏன்னா இந்த பெரும்பாலும் மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே லைனிங் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தைப்பாங்க ஏன்னா தைச்சதுக்கு அப்புறம் லைனிங் டைட் ஆகிரும் இது பூரா லூஸ் ஆகிருக்கும் அதுக்காக நீ ஆனால் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாஷ் பண்ண வேண்டியதில்லை வாஷ் பண்ணாமலே நல்லா துவைச்சதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரிஜினல் மெட்டீரியல் வந்து லூஸ் கொடுக்காம கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இன்ச்சு எடுத்துருக்கோம் அப்போ மேலே வந்து தையலுக்கு விட்டுருந்தோம் இல்லையா அதை விட்டுருங்க அதை விட்டுட்டு பதினஞ்சு இன்ச்சு கீழே மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மார்க் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இதில் ஒரு சப்ளை பீஸ் கொடுத்து அடித்து திருப்ப போகிறோம் ஒரு லைனிங் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த பட்டிக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை சப்போஸ் பத்தலைன்னா ரெண்டு இன்ச்சு இருந்தாலும் ஓகே தான் கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக அந்த பதினஞ்சு இன்ச்சில் எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதாவது மேலே தையலுக்கு விட்டுருது விட்டுட்டு மேலே பதினஞ்சு இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஸ்கேல் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு தையல் போட்டாலும் சரி இல்லை அப்படியே தையல் போட்டு அளவு கண அளவு வந்து அப்படியே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டாலும் சரி தையல் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்குங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஓரத்தில் தையல் போடுறேன் அந்த எஜ்ஜு தையல் போட்டாச்சா போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து நமக்கு இதுலேயும் பைப்பிங் தேவை சரியா அந்த பைப்பிங் தேவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுலேயும் கரெக்டாக சும்மா லைட்டாக மைல்டாக தெரிகிற மாதிரி தையல் போட்டுருங்க அப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே நல்லா ஃபினிஷிங் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ மொத்தத்துக்கு டோட்டலாக ப்ளவுஸே நல்லா பார்க்க நல்லா நீட் ஆகிடும் அப்போ உள்ளே இருக்கிற லைனிங் வந்து மடித்து விட்டுக்கோங்க ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் மடிச்சிட்டேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு மடிக்க முடியலன்னா இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு ரஃபாக அந்த இருக்கில் தையல் போட்டுக்கோங்க ரஃபாக தையல் போட்டுட்டு கூட எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு விலகாமல் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா தையல் வந்து இந்த பக்கம் தான் போட போகிறோம் வெளிப்பக்கம் போட போகிறோம் அப்போ அங்கே டக்கு தையல் போடும்போது ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தையல் இந்த மாதிரி ஒரு ரஃபாக தையல் போட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அளவு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவு கனெக்ட் பண்ணி தையல் போடுங்க தான் இருக்கு இல்லையா தையல் போட்டுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நான் நாலு தையல் போடுவேன் இது என்னோடய ஸ்டைல் நான் எப்பயும் போடுறது வளர்க்கோம் கீழேருந்து ஒரு இடத்த தையல் சரியா மேலேருந்து ஒரு இடத்த தையல் அவ்வளோதான் இந்த தையல் வந்து போடணும்னு கட்டாயம் கிடையாது விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம டாட் படிக்காமல் தைக்கும் போது இந்த இடம் நல்லா கரெக்டாக கவிக்கிறோம் தூக்காது லூஸ் வராது ஏறி ஏறி இறங்காது வேலை பார்க்கும்போது கரெக்டாக இடுப்பு நல்லா கிச்சன் பிடிச்சிக்கிறோம் லைட்டாக இப்போ பேக் முடிச்சிட்டோமா அடுத்து நம்ம ஃப்ரண்ட் எடுத்துக்கலாம் 
ஃப்ரண்ட் எடுத்துருக்கோம் ஃப்ரண்ட்டில் இந்த கழுத்துக்கு வந்து பேக்கில் கழுத்து வெட்டி இருப்போம் இல்லையா வெட்டி எடுத்துருப்போம் இல்லையா தச்சு முடிச்சக்கப்புறம் அதுலேருந்து ரெண்டு பீஸ் வரும் அதை நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரண்ட்டுக்கு கழுத்துக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு கீழே ஒரு லைனிங் கிளாத் வச்சுட்டு மேலே இந்த ஒரிஜினல் பீஸ் நான் வைக்கிறேன் கரெக்டாக சுற்றி லைனிங் கிளாத்து போக எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் கரெக்டாக நான் மார்க் மேலே தையல் போடுறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இங்கிட்டும் ஃபஸ்ட்டு இது வச்சுக்கோங்க இந்த லைனிங் மெட்டீரியல் வச்சுட்டு மேலே ஒரிஜினல் பீஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த மார்க் பண்ண பீஸ் வச்சுக்கோங்க சுற்றி அதுலேயும் காலேஜ் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரியாக இருக்கா இப்போ இந்த கழுத்தையும் சேர்த்து தையல் போட்டுடலாம் இப்போ காலேஜ் விட்டுட்டு நான் விட்டுடுறேன் இந்த அர்கத் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா இது கண்டிப்பாக இருக்காமல் ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு மீதி போகிற நீங்கள் வெட்டி எடுத்துருங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பீஸ் இருக்கும்போது கிராஸ் டாட் பிடிக்கும்போது அதில் இது பிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ போது கிராஸில் நமக்கு ஒரு மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒரு தையல் நான் போடுறேன் அதே மாதிரி இங்கிட்டு கரெக்டா லைனிங் வெளியில் தெரியுற மாதிரி பைப்பிங் பேக்கில் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இங்கிட்டும் அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்போ நம்ம பேக்கில் போட்டோம் இல்லையா மேல் பக்கம் வச்சு தையல் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுலேயும் மேல் பக்கம் வச்சு நம்ம தையல் போடுறோம் கரெக்டாக லூஸ் இல்லாமல் கரெக்டாக போட்டோம் லூஸ் எங்கேயுமே இல்லை நம்ம டாப் பிடிச்சு தைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தெல்லாம் வெட்டிடுங்க லைனிங் தவிர்த்துட்டு மீதி பூரா கரெக்டாக வெட்டி எடுத்துருங்க
அதே மாதிரி இந்த பீஸ்லேயும் ரெண்டும் ஒரே அளவு இருக்காங்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கா ஒரே அளவு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் எதுவும் டிஃப்ரெண்ட் இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக சைஸ் பண்ணி ரெண்டு ஒரே லெவல் ஆக்கிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டாட் பிடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆம்கோல் டாட்டும் கீழே உள்ள சென்ட்ரு டாட்டும் ஒன்றா இணைச்சிக்கோங்க அந்த ப்ரின்சஸ் கட்டிங் மாதிரி இணைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் கட்டிங்க்கும் இந்த மாதிரி வளவளன்னு இருக்கிற மெட்டீரியலுக்கும் இந்த டாட் பிடிச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஊசியாக தெரியாது லேசான சேலை கட்டும்போது அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு சேல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இதிலே ப்ரின்சஸ் கட்டிங் மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் அது நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக்கில் வச்சு இந்த ஆம்கோல் எடுத்துருக்கோம் நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க ஃப்ரண்ட்டில் குடஞ்சி எடுக்கலையான்ட்டு அது தேவைப்பட்ட மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா பேக்கில் வந்து இந்த பாக்ஸ் போட்டு இதில் ஒன்றே கால் இன்ச் வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ச் வச்சு நம்ம எடுக்கணும் இந்த பாக்ஸ் போட்டு இதில் வந்து ஆஃப் இன்ச் வச்சு எடுக்கணும் அது வந்து பொதுவாக நம்ம குடஞ்சி எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ இவங்களுக்கு வந்து அது தேவை கிடையாது நான் லைட்டாக நான் எடுக்கிறேன் அது ஆளோட ஷேப் அவங்களோட உடம்பு பொறுத்து நம்ம அந்த இடத்துல எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அந்த லூஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இது ரெண்டே ஒன்று போல் ஃபஸ்ட்டு நான் வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அதில் ஆம்கோல் டாட்டிங் தான் பிடிக்கிறோம் இல்லையா இதில் வந்து மூணு இன்ச்சு வயதுக்கு டாட் பிடிக்கிறோம் ரைட்டா மூணு இன்ச்சு அதிலேருந்து ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு நம்ம வந்து சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு போவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதில் மற்றதில் மூணு இன்ச்சில் நாலு இன்ச்சு போகிறாருன்னு நினைக்காதுங்க மூணு இன்ச்சில் டாட் பிடிப்போம் சரியா ஆனால் சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதை சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு நாலு இன்ச்சு வந்துடும் ரைட்டா அப்போ அந்த நாலு இன்ச்சில் சென்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இதுதான் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு அப்போது இங்கேருந்து மார்க் பண்ணி கீழே ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி மார்க் பண்ணுறேன் பண்ணியிருக்கேன்னா இதுதான் அந்த ப்ரின்சஸ் கட்டிங் எடுக்கிறதுக்காக இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றே கால் இன்ச்சு நம்ம எடுப்போம் அப்போது இதுலேருந்து ஒன்றே கால் இன்ச்சு இதுலேருந்து ஒன்றே கால் இன்ச்சு அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஒன்றா இணைக்கணும் இல்லையா இப்போ ரெண்டே ஒன்றா இணைச்சிடுறோம் இணைச்சிட்டு இந்த ரவுண்டை வந்து இந்த பாயிண்ட் இல்லாமல் ரவுண்ட் ஆக்கிக்கணும் உங்களுக்கு ஸ்கேல் வச்சு நல்லா அழுத்தி போட்டு ரைட்டாக அவ்வளோதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக லூஸை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு லைட்டாக அந்த பிசரை எடுத்து விட்டுருவோம் இவ்வளோதான் நம்ம சென்ட்ரில் இங்கே பிடிக்கிற டாக்டர் நம்ம வளர்க்கும் போல் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ஒன்று போல் வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் விலகாமல் பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா பின் பண்ணிக்கோங்க சரியா இந்த இடத்துல அவ்வளோதான் இவ்வளோ தான் பேசிட்டு நான் எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அந்த டாட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த டாட்டை நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த இடம் விலகாமல் இருக்கிறதுக்கு லூஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இது 
வளவளன்னு இருக்கிறனால லூஸ் ஆகிடும் அதில் நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் ரப்பாக இப்போ நம்ம இது வந்து அட்டாச் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணி கரெக்டாக காலிஞ்சு தான் பிடிக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் அரைஞ்சு பிடிச்சிங்கன்னா வித்தியாசம் வந்துடும் கரெக்டாக நீங்கள் எவ்வளோ விட்டுருப்போம் நம்ம டார்ட் பிடிக்கும் போது எவ்வளோ பிடிப்போம் அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம பிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அழகாக லூஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா வந்துடும் இங்கேயும் அதே மாதிரி அங்கே எவ்வளோ பிடிச்சிங்களோ அதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரே லெவல் பிடிச்சிக்கோங்க ரெண்டு தையல் கூட போட்டுக்கோங்க இது இந்த மாதிரி கப் சேப் வந்து கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கும் அதாவது எங்கேயுமே லூஸ் இல்லாமல் கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கும் மெயின் அது ஒரு ரீசன் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கப் சேப் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கிராஸ் கட்டிங் போடுவோம் இல்லை அளவு கொஞ்சம் கூட்டிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு உடம்பு விட அவங்களோட உடம்புக்கு ஏற்ற அளவுக்கு கிராஸோட அளவு இருக்காது கம்மியாக இருக்கும் அப்படி உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கட்டிங் போட்டிங்கன்னா எந்த இடத்துலையுமே லூஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபிட்டாக காமிக்கும் மற்றபடி மூணு டாட் பிடிச்சோம்னா அந்த இடத்துல எங்கேயாவது லூஸ் இருக்கும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு திருப்தி இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி கட்டிங் போடும்போது நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கிராஸ் பெல்ட் தைக்க போகிறோம் கிராஸ் பெல்ட் தைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லைனிங் அப்புறம் ஒரிஜினல் மெட்டீரியல் அப்புறம் திருப்பு இருக்க லைனிங் டோரா பூஜியில் சொல்கிற மாதிரி ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி லைனிங் ஒரிஜினல் மெட்டீரியல் அப்புறம் ஒரு லைனிங் இப்போ லைனிங் எடுத்துகிட்டு ஓரத்தில் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லைனிங் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி மைல்டாக தையல் போடுறேன் ஃபுல்லாக அந்த ப்ளவுஸ் பூரா நான் அப்படி போடுறேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக அவுட் லைன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இதில் ஒரு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க
இந்த மாதிரி துணி உங்களுக்கு விலகிடும் இல்லையா வெட்டும் போது அப்படிங்கிறதுக்காக பின் குத்துனாலும் சரி சும்மா இந்த மாதிரி ரஃப்பாக ஒரு தையல் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி தையல் போட்டுட்டு வெட்டினீங்கன்னா ஒரே லெவல் இருக்கும் அந்த இது விலகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த கிராஸ் பெல்ட் கலவை எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேக் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதுலேயும் நிறைய பேருக்கு குழப்பம் இருந்துச்சு இல்லையா அதையும் இப்போ கிளியர் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கிராஸ் பெல்ட் பீஸ் எப்படி அட்டாச் தைக்கிறது வெட்டுறதுங்கிறத பார்க்குறோம் கரெக்டாக சோல்டருக்கு நேராக கரெக்டாக இதை வச்சுக்கோங்க இந்த ஆம் கோலுக்கு இதை கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த கிராஸ் லூஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி மேலே எடுத்துடணும் இப்படி கீழே இறக்கிலாம் வச்சுருக்கூடாது அப்போ வந்து கிராஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட் ஆகிடும் இப்போ இந்த அளவுக்கு பார்க்கும்போது இதில் கீழே எவ்வளோ கேப் இருக்கோ அதை நீங்கள் பெல்ட் பீஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீழே பெல்ட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னா இங்கே நாலு இன்ச் வேண்டியது இருக்குது அதாவது தையலுக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் தையலுக்கு சேர்க்கலன்னா மூன்றை இருக்குது அப்போ இங்கே தையலுக்கும் சேர்த்து வைக்கும்போது நாலு இன்ச் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணை முக்கா இருக்குது சரியா அந்த தையலுக்கும் சேர்த்து மூணை முக்கா இருக்குது அப்போ அந்த சைடு மூணை முக்கா இருக்கணும் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மூன்று இருக்குது இந்த எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த ஊக்கப்பட்டி பக்கம் இருக்கிற அளவும் சைடில் இருக்கிற அளவுக்கும் சென்டரில் ஆஃப் இன்ச்சு இறக்கி கொடுத்திங்கனாலே போதும் அது நீங்கள் சென்டரில் அளக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு அப்படி கீழே இறக்கி கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த போட் மாதிரி வந்துடும் அப்போ இங்கே நாலு இன்ச்சு இங்கே மூணை முக்கா அப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இதை வெட்ட போகிறோம் இது ஊக்கப்பட்டி பக்கம் அப்போ இங்கே நாலு இன்ச்சு வேணும் இல்லையா நாலு இன்ச்சு அப்போ இங்கே மூணை முக்கா அப்போ இங்கே ஒரு அரை இன்ச்சு இறக்கி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் வந்துடுச்சா இப்போ கரெக்டாக மார்க்கில் வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு இதில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெட்டினது ஒரு தையல் போட்டோம் இல்லையா வெட்டினோடனே அது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம அட்டாச் பண்ணும்போது அது லூஸ் எதுவும் வந்துடக்கூடாது இல்லையா அதனால் தையல் போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் இப்போது ஃப்ரண்ட் அட்டாச் பண்ணலாமா இதாக இருக்கு இல்லையா கரெக்டாக இந்த ஜாயிண்ட் ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதாவது ஊக்கப்பட்டி பக்கம் கரெக்டாக வைக்கணும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஊக்கப்பட்டி பக்கம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க சைடில் வந்து பெருசு சின்னது ஒரு பற்றி கவலை கிடையாது நம்ம சைடில் வந்து எல்லாம் ஃபினிஷிங் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் சைடில் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதை நம்ம வெட்ட தான் போகிறோம் நமக்கு தேவை இது தான் மெயின் அப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீங்கள் தையலுக்கு எவ்வளோ விட்டீங்களோ அதை கனெக்ட் பண்ணி தச்சுடுங்க அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன்ல சப்போஸ் இந்த மாதிரி ப்ளவுஸில் நீங்கள் பேடும் வைக்கலாம் ரைட்டாக கேட்டுக்கோங்க பேடு வைக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் செஸ்டோட அளவு கிராஸோட அளவு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து பேடு வைக்கணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ளவுஸை லைனிங் தனியாக இது தனியாக அப்படி தையல் போட்டு சென்ட்ரில் பேடு வச்சுட்டு தையல் ஒரு சின்ன தையல் போட்டுட்டோம்னா இந்த பிசுரும் வெளியில் தெரியாது பேடும் வெளியில் தெரியாது பேடு வந்து உள்ளே போயிடும் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தைக்கும் போது அந்த பேடு வந்து கொஞ்சம் என் போசிங்க எடுத்து காமிக்கும் அப்போ போது அவங்களுக்கு கிராஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அது தேவைப்பட்டால் நான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் தேவைப்படாது தேவைப்பட்டால் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே அட்டாச் பண்ணும்போது இந்த இடம் கரெக்டாக வச்சு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அப்படியே தேவைப்படுங்க ரைட்டா 
இப்போ ரெண்டும் டச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்குங்கிறது இப்போயே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் ரைட்டா கரெக்டாக வந்ததுக்கப்புறம் சென்டரில் ஒரு டாட் பிடிக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சென்டரில் டாட் பிடிக்காமலே இது கரெக்டாக இருக்கும் மெயின் அது ஒரு விஷயம் இருக்குது சென்டரில் டாட் பிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது சப்போஸ் கொஞ்சம் எடுத்து காட்டணும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சப்போஸ் கொஞ்சம் எடுத்து காமிக்கணும்னா இங்கே ஒரு டாட் பிடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து காமிக்கும் அது உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இவங்க ப்ரின்சஸ் கட்டிங் தான் போடுறாங்க ஃப்ரண்ட் ஓப்பனில் ப்ரின்சஸ் கட்டிங் தான் போட்டிருக்கிறாங்க நமக்கு அளவும் அது தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த ப்ரின்சஸ் கட்டிங்கில் சென்டரில் டாட் பிடிக்கலை இதுலேயே நம்ம பிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது பிடிக்காமலே நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் தேவை அப்படின்னு பிடிச்சிங்கன்னா அந்த இடம் கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்து காமிக்கும் அது தேவைன்னா நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம் அந்த தேவைகளில் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணோம்னா போதும் மற்றபடி அது கட்டாயம் பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பிசுரை கீழே இறக்கி விட்டுட்டு ஓரத்தில் போட்டுட்டேன் இப்போ இடத்தில் போடுறேன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூக்கப்பட்டியும் ஐ கட்டுற பட்டியும் நம்ம தைக்க போகிறோம் அதுக்கு லைனிங் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு லைனிங் எவ்வளோ எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச்சு அதாவது டபுளாக இருக்குது டபுளாக இருக்கும்போது ரெண்டரை இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி நான் எடுக்கிறேன் ரெண்டு ரெஞ்சுங்கிறது மார்க் பண்ணிக்கோங்க இருக்கலையா கீழே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க மேலே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெஞ்ச் இருந்தால் போதும் ரெண்டு ரெஞ்சு கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த பட்டிக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மடித்து கட்ட அப்படி வச்சுக்கோங்க நமக்கு பினிஷிங் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு ஐடியா என்னென்னா இந்த பீஸுக்கு கீழே இதை மடித்து விட்ருங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க கீழே மடித்து விட்டுக்கோங்க மடித்து விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி மேலேயும் மடித்து விட்ருங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்த்திங்களா இங்கே ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சா அப்போ ரெண்டு பிசுரும் இப்படி உள்ளே வந்துருச்சா எப்படி அப்போ இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுறோமா இந்த பிசுன்னு உள்ளே போயிருதா வெளியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் பிசுரே தெரியாது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு கரெக்டாக அந்த தையில் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தையில் போட்டுட்டுன்னா இப்போ இந்த ஓப்பன் இருக்குல்ல அங்கே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இடத்த தையில் போட்டுட்டு இங்கே க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா முடிஞ்சிருச்சு அப்போ ரெண்டு பக்கமும் பீஸரே இருக்காது அதே மாதிரி இந்த பெல்ட் பீஸ் அட்டாச் பண்ணுறோம்லாம் இதையும் பிசுர் இல்லாமல் நம்ம தைக்க முடியும் இதையும் பிசுர் இல்லாமல் தைக்க முடியும் அப்போ டோட்டலாக பீசர் எங்கேயுமே தெரியாது இப்போ ஊக் பட்டி தைக்க போகிறோம் இப்போ ஐ கட்டுற பட்டி தைச்சிட்டோம் இப்போ ஊக் பட்டி தைக்க போகிறோம்
அதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ வேணும் அதே மாதிரி ஒன்றரை இன்ச் இருந்தால் போதும் ஒன்றரை இன்ச் இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி உள்ளே மடிச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இதை எடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா பீஸர் உள்ளே போயிடும் அப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு முக்கால் இன்ச்சு தான் பட்டிக்கு தேவை அந்த முக்கால் இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி இந்த தையிலேருந்து முக்கால் இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரஃப்போர் தையல் போட்டுக்கோங்க ரஃப்போர் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்படி பார்க்குறது சூப்பராக கரெக்டாக இருந்துருச்சா ப்ளவுஸாக தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அட்டாச் பண்ணும்போது இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஷோல்டரோட உயரம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரியும் ஆம் கோல் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எது டிஃப்ரெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதிலேருந்து சைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஷோல்ட்ரு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஷோல்ட்ரு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கிட்டு நம்ம அட்டாச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோல்டர் கிட்ட ஒரு சில இருந்து கொஞ்சம் பெருசு சின்னது வரும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ அப்படி லைட்டாக சைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் அந்த மாதிரி வரலை ஒரு சிலர் இந்த கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் விட்டுருவாங்க இல்லை தைக்கும்போது லைட்டாக விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை சரி பண்ணிக்கோங்க இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த பிசுர் இருக்கு இல்லையா அந்த பிசுர் வந்து இப்படி ப்ளவுஸ் போடும்போது முன் பக்கம் இப்படி வெளியில் தெரியும் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இடத்துல வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போட்டுட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிருச்சா அப்போ அந்த இந்த பிசுர் வந்து வெளியிலே தெரியாது அதே அதான் முன்பக்கம் இறக்கிக்கணும் பின்பக்கம் இறக்காதீங்க முன்பக்கம் இறக்கணும் சரியா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது முன்பக்கம் இறக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த பிசுர் வந்து வெளியிலே வராது கரெக்டாக உட்காந்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடு வந்து தையல் போட போகிறோம் இருக்குல்லையா கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட் கிட்ட வச்சுருங்க வச்சுட்டு இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டு தான் நம்ம மார்க் பண்ணியிருப்போம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு சைடு மார்க் இருக்கும் அந்த மார்க்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நமக்கு ரெடி அளவு ரெடி அளவு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அர்க்காத் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே போட்டுக்கிட்டாலும் சரி அர்க்காத் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அர்க்காத்துக்கிட்ட தான் தையல் வரணும் அப்போ நம்ம இதை கரெக்டாக வைக்கும்போது இந்த சைடில் ரெண்டையத்துக்கு ஒன்று போல் வைக்கக்கூடாது நிறைய பேர் அந்த தப்பு பண்ணுறீங்க இல்லையா இது ரெண்டு சைடில் ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சு தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு செட் ஆகாது என்ன பண்ணோன்னா கரெக்டாக சோல்டர் வச்சுக்கிட்டு இப்படி வைக்கும்போது இப்படி வைக்கணும் இந்த இடத்துல இப்படி தையல் போட்டிங்கன்னா தான் இங்கே லூஸ் வர்றதை அவாய்ட் பண்ணலாம் முடியும் அந்த ஆம்புகிட்ட லூஸ் வர்றதை அவாய்ட் பண்ண முடியும் இதை நீங்கள் ரெண்டு எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஸ்லீவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகி போயிடும் அதனால் இதை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் அதிகமாக போனாலும் சரி பேக் அதிகமாக போனாலும் சரி அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை நமக்கு வந்து பேக்கில் உள்ள அர்க்காத்து தான் கனெக்ட் அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தையல் போட போகிறோம் ரைட்டாக தையல் போடும்போது ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம தையல் போட போகிறோம் அதே மாதிரி இங்கிட்டு 
இங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மார்க்கில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் வைக்கிறோம் அப்போ இங்கே எங்கே மார்க் இருக்குன்னா அந்த இருக்கு இந்த இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தகுந்து இங்கே மார்க் பண்ணிடுறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எங்கே தையல் வரணும் ரெண்டு இடத்துல இதுதான் தையல் வர வேண்டிய இடம் அப்போ கீழே எங்கே தையல் வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது இன்ச்சு இருக்கு இல்லையா முப்பது இன்ச்சில் பாதி சாரி முப்பது இன்ச்சில் பாதி எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி டக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் முப்பது இன்ச்சில் பாதி எவ்வளோ இருக்குது பதினஞ்சு சரியா அப்போ பேக்கில் வந்து பதினஞ்சு ஃப்ரண்ட்டில் பதினஞ்சு வருது பாதி பாதியாக பிரித்தோம்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சு வருது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து ஒரு இன்ச்சு எடுத்து பேக்கில் போடுறோம் ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஒரு இன்ச்சு எடுத்துகிட்டு பேக்கில் போடுறோம் சப்போஸ் ரெண்டு இன்ச்சு போடலாம் இவங்களுக்கு நான் ஒரு இன்ச்சு நான் போடுறேன் இப்போ பதினாறு இன்ச்சு வைக்கிறோம் அந்த பதினாறு இன்ச்சு வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இந்த பதினாறில் பாதி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இன்ச்சு அப்போ அந்த எட்டு இன்ச்சு கிட்ட தான் இங்கே தையல் வரணும் இடுப்பில் உள்ள தையல் வந்து இந்த இடத்துல தான் வரணும் ரைட்டா அப்போ பேக்கில் பதினாறு இன்ச்சு இருக்கா முப்பதில் பதினாறு இன்ச்சு போயிடுச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ முப்பதில் பதினாறு போயிடுச்சுன்னா பதினாலு இன்ச்சு இருக்கும் ரைட்டாக அந்த பதினாலு இன்ச்சை தான் ஃப்ரண்டில் ரெண்டும் பாதி பாதியாக பிரிக்கணும் அந்த பதினாலு ரெண்டு அப்படி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சிட்டிங்கன்னா ஏழு இன்ச்சு ஏழு ஏழும் பதினாலு அந்த பதினாலு இன்ச்சு இங்கே கனெக்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இது ஐ கட்டுற பட்டி இதை வந்து கணக்கில் சேர்க்கக்கூடாது அப்போ இதிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஏழு இன்ச்சு நம்ம இங்கே கொண்டுட்டு வரோம் ஏழு இன்ச்சு கொண்டுட்டு வந்து மார்க் பண்ணுறோம் இது வந்து பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் பண்ணக்கூடிய அளவு கப் ஷேப் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் கரெக்டாக செட் ஆகிக்கிறோம் இப்போ வந்து எங்களோட கப் சைப் வந்து அந்த பாடி மெஷர்மெண்ட்டை விட கப் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் அளவு கம்மியானது நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அவங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் லூஸ் வராமல் இருக்கணும் இல்லையா அப்போ லூஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ டோட்டல் இடுப்போட அளவு பார்த்திங்கன்னா முப்பது இன்ச்சு அந்த முப்பதில் பாதி பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நான் பதினஞ்சு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ பதினஞ்சில் ஒரு இன்ச்சு கூட்டினோம்னா பதினாறு இன்ச்சு வருது ரைட்டா அப்போது இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு பேக்கில் கூட்டிக்கலாம் ரெண்டு இன்ச்சு பேக்கில் கூட்டும் போது எவ்வளோ வருதுன்னா பதினேழு இன்ச்சு வருது அதாவது பேக்கில் வந்து பதினேழு இன்ச்சு வருது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண மார்க் வந்து எட்டு இன்ச்சில் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் எட்டு எட்டு பதினாறு இன்ச்சில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம் இந்த பதினேழு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணும்போது எட்டரை இன்ச்சு வருது அப்போ அந்த எட்டரை இன்ச்சில் மார்க் பண்ணுறோம் இது எதுக்காக இந்த எட்டரை இன்ச்சில் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கப் ஷேப் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பேக்கோட அளவு கூட்டிக்கிட்டு ஃப்ரண்ட்டோட அளவு குறைச்சிக்கோங்க இல்லை நம்ம நார்மலாக இருக்கிறாங்க அவங்க உடம்புக்கு ஏற்ற கிர கப் ஷேப் இருக்குன்னா பேக்லேருந்து ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு இன்ச்சு கூட் இது பண்ணிங்கன்னா போதுமானது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க கப் ஷேப் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு கப் ஷேப் கம்மியாக இருக்குன்னா பேக்கோட அளவு கூட்டிக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டோட அளவு குறைச்சிக்கோங்க இப்போ அதுலேருந்து பதினேழு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா பதினேழுலாம் எட்டரை இன்ச்சு அப்போது இதில் எட்டு இன்ச்சு இவங்களுக்கு நான் பண்ணுறேன் அதான் இந்த ஒரு இன்ச்சுக்குள்ளே வித்தியாசம் அதுதான் ஏன்னா ஒரு பதிவில் வந்து நான் ஒரு கூடையும் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு பதிவில் குறைவாகவும் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க சில பேர் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு அதில் வந்து கூட வச்சுருந்தீங்க இதில் குறை வச்சுருக்கீங்க எது சரின்னு தெரில நீங்களே அதனால் இந்த ரெண்டு அளவையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து முப்பது இன்ச்சு இடுப்பு சுற்றளவு அதில் பேக்கில் பதினஞ்சு ஃப்ரண்ட்டில் பதினஞ்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதில் இருந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு எடுத்துகிட்டு பேக்கில் போட்டிருக்கேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த ப்ளவுஸுக்கு ஃப்ரண்ட்லேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு எடுத்து பேக்கில் போட்டிருக்கேன் அப்படி போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ பண்ண மார்க் தான் இது இப்போ முப்பதில் வந்து பதினேழு இன்ச்சு போயிடுது முப்பதில் பதினேழு இன்ச்சு போயிடுது முப்பதில் பதினேழு இன்ச்சு போயிடுச்சுன்னா மீதி பதிமூணு இன்ச்சு இருக்கு இல்லையா அந்த பதிமூணை தான் ரெண்டாக இங்கே பிரித்து ஃப்ரண்டில் போட்டுக்கணும் அந்த அளவை குறைக்கும் போது அந்த கப் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக லூஸ் செட் ஆகிக்கிறோம் அப்போ பதிமூணில் பாதி எவ்வளோ வருது ஆறரை இன்ச்சு வருது அப்போ அந்த ஆறரை இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆறரை இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி இது ஊக் பட்டி அந்த ஐ கட்டுற பட்டி சேர்க்காதீங்க சேர்க்காமல் ஆறரை இன்ச்சு எங்கே வருதோ அங்கே நீங்கள் மார்
ரைட்டா இப்ப இந்த மார்க் ரெண்டும் ஒன்னா வச்சு தையல் போடணும் அவ்வளவுதான் இந்த இருக்குல்ல அந்த அர்க்காத்துக்கு நேரம் இந்த மார்க் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கீழே இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ரெண்டாவது மார்க் அந்த மார்க்கையும் இந்த மார்க்கையும் ஒன்றா இணைச்சிக்கோங்க முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து அதே மாதிரி இந்த சைடு இந்த மார்க்கையும் இந்த மார்க்கையும் ஒன்றா வச்சுக்கோங்க இதில் இந்த அர்க்காத் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இந்த ஊக்பட்டி ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுட்டு அதாவது ஒன்றானா அந்த ஐக்கட்டு பட்டியை சேர்க்காமல் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஜாயிண்ட் ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் சரியா அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் அளந்து பார்க்கணும் டோட்டல் வந்து முப்பது இன்ச்சு இடுப்பளவு இருக்கா அப்படிங்கிறத இந்த அளவு விட்டுருங்க அந்த ஊக்பட்டி சாரி ஐக்கட்டுற பட்டியை விட்டுருங்க விட்டுட்டு பார்க்கும்போது அந்த முப்பது இன்ச்சு இங்கே வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் முப்பது இன்ச்சுனா இங்கே வரைக்கும் முப்பது இன்ச்சு வரக்கூடாது டைட்டாகிரும் இந்த இடத்துல வரும் ஏன்னா ஊக்கு வந்து கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி தான் வைப்போம் அப்போ முப்பது இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இடுப்போட அளவு முடிஞ்சிச்சு கரெக்டு சரியா இப்போ ஆம்கோல் ரெண்டும் சரியாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஆம்கோல் அளவு ரெண்டையும் சோல்டர்லேருந்து வச்சு பார்க்கும்போது இந்த மார்க் ரெண்டும் அந்த தையல் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஆம்கோல் அளவு கரெக்டாக இருக்குது ரைட்டா சரி இப்போ வந்து சுற்றளவு எப்படி சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இப்போ சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா இதில் பத்தொம்பது இன்ச்சு நம்ம எடுத்துருக்கோம் ரைட்டாக பத்தொம்பது இன்ச்சு பேக்கில் இருக்குது ஃப்ரண்டில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக எவ்வளோ வருதுங்கிற பாருங்கள் இந்த பக்கம் திருப்பிக்கோங்க ஃப்ரண்டில் வந்து எட்டு இன்ச்சு இருக்கும் அந்த எட்டு இன்ச்சு இந்த பட்டியை சேர்க்காதீங்க கரெக்டாக எட்டு எட்டு இன்ச்சு இருக்குது எட்டு எட்டு பதினாறு பேக்கில் பத்தொம்பது இந்த முப்பது இன்ச்சு இருக்குது அந்த முப்பது இன்ச்சு இருக்கும்போது டோட்டல் சுற்றுலா பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு கரெக்டாக வந்துடும் இதில் லைட்டாக லூஸ் டைட் இருக்குன்னா நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இப்போ அளக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு கால் இன்ச்சோ அரை இன்ச்சு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தையல் போட்டு சைஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த மார்க்கில் தையல் போடும் போதே சரியாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இதில் கூட வருதேன்னு பார்க்கக்கூடாது அந்த ஃப்ரண்டில் வந்து இப்படி கூட வருதேன்னு பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த கப் ஷேப் லூஸ் கொடுக்கும்போது அந்த இடம் அதிகமாக தான் வரும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு அதிகமாக தான் வரும் அது நிறையா பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டு இழுத்து இதில் எட்டு இன்ச்சு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது கூட ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கால் இன்ச்சு அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கப் ஷேப்பு இப்படி இழுத்து இப்படி போகும்போது அந்த லூஸ் இப்படி ஏறி இறங்கும் போது கரெக்டாக செட் ஆகிடும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பட்டிக்கும் சென்டரில் ரெண்டு இன்ச்சு கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேப் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேப் வந்துடும் இப்போது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ப்ளவுஸோட உயரம் பதினஞ்சு கரெக்டாக இருக்காங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க சரியா எல்லாமே சரியாக இருக்குது இப்போது ஸ்லீவை நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சைடில் தையல் இப்போ எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு இல்லையா சைடில் ரெண்டு தையல் இது போக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மெட்டீரியல் விட்டுட்டு மீதியை வெட்டிடுங்க இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி தேவையான அளவுக்கு விட்டுட்டு மீதியை வெட்டி போட்டுருவோம் 
பாடி பீஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸ்லீவ் எடுத்துடலாமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்லீவில் லைட்டாக பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த பார்டர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்லீவில் ஃபஸ்ட்டு அதாவது இந்த லைனிங்கில் ஃபஸ்ட்டு மடித்து தச்சுட்டு இதை அப்படியே மேலே பதிச்சுக்கோங்க அப்படியே பதிச்சுக்கோங்க இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி பிடிக்கலன்னிங்கன்னா இதில் பாதி வேணால் வச்சுக்கலாம் இல்லை அதுவும் வேணாம் இல்லை ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ரண்டில் பேக்கில் இதில் கழுத்தில் பூரா நம்ம அந்த பைப்பிங் வச்சுருந்தோம் இல்லையா லைனிங்கில் அது மாதிரி வைக்கிறனாலும் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோமா மார்க் பண்ணோம்னா நம்ம கீழே வரைக்கும் வச்சிருக்கூடாது ஏன்னா இதில் ஒரு இன்ச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் அப்போ அந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க சரியா வச்சுட்டு இதில் பாதி அளவு அதே மாதிரி இங்கிட்டோம் தையல் போட்டோமா இந்த லைனிங் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நல்லது எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ள அந்த கிரிப்பு கிடைக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம தையல் போடலாம் லைனிங் மேலே நான் தையல் போடுறேன் கரெக்டாக ஓரத்தில் எஜ்ஜு தையல் போட்டுடுறேன் அதே மாதிரி இங்கிட்டும் ஆப்போசிட்டில் போட்டுடுறேன் இப்போ கீழே ஓரத்தில் எஜ்ஜு தையல் நான் போடுறேன் ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக ஓரத்தில் எஜ்ஜில் நான் தையல் போடுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னொரு தையல் போட முடியாது கரெக்டாக அந்த ரெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி லாங் ஸ்லீவ் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பார்டர் நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு இன்ச் இருக்கும் நாலு இன்ச் இருக்கும் அந்த மாதிரி பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பார்டர் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இடையில தையல் போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி தெரியும் இப்போ இதில் வந்து இந்த கோடு லைன் இருக்கனால அது மேலே போடும்போது தெரியாது மற்ற பீஸுக்குன்னு சொல்லும்போது தெரிஞ்சிடும் அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் சுற்றி ஒரு தையல் போட்டுடலாம் சும்மா ரஃபாக தான் நான் போடுறேன் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக என்னையும் ஒன்றா மடிச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் லைனிங் இருக்கிற பக்கம் கூட நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டு பீஸ் ஒன்றா வச்சுக்கிட்டே கூட வெட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் ஒரு பீஸ் வெட்டிட்டு அதை வச்சு இன்னொன்று காப்பி பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒயரம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேட்ட அளவுக்கு விட ஒரு அரை இன்ச்சு கம்மி தான் வந்திருக்கு ஏன்னா டோட்டலே பதினோரு இன்ச்சு தான் வந்திருக்கு ஏன்னா நமக்கு இந்த சைடில் கொஞ்சம் கட் ஆகுது இல்லையா அதனால் அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கோம் அவங்க பத்து இன்ச்சு இருந்துச்சு அளவு ப்ளவுஸில் நமக்கு பதினோரு இன்ச்சு கேட்டாங்க நம்ம பத்து ரூபா வச்சுருக்கோம் அதாவது எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வருதோ அவ்வளோதான் வைக்க முடியும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வைக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டுருங்க 
விட்டுட்டு இப்போ கை சுற்றளவு பார்க்கணும் கை சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பதினொன்று அந்த பதினொன்றை கனெக்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் இதில் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு இதுதான் ஆம்கோல் அளவு அப்படியே ஸ்டெயிட் பண்ணி இது கை சுற்றளவு உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டாவது மார்க்கில் வந்து மூணு இன்ச்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதில் வந்து அந்த ஷேப் வந்து இங்கே தான் கொண்டு வரணும் இந்த இருக்கு இல்லையா ரெடி அளவு ப்ளஸ் இது எக்ஸ்ட்ரா அப்போ இந்த மார்க்கில் வந்து இந்த மார்க்கில் கிராஸ் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இப்படி சொல்கிறேன் புரிஞ்சிச்சா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வெட்டிக்கலாம் இதுலேருந்து தையலுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விடணும் இந்த மார்க்கில் வந்து தையலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் சென்டரில் அர்க்காத் பண்ணிக்கிறோம் நல்ல ஒரே அளவு அளவு இருக்காங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எங்கேயா பிசிறு சிறு தட்டுப்பட்டுச்சுன்னா அதை சைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு ஒரே அளவு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதில் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கோட ஸ்லீவ் மார்க் இல்லையா இருக்கு இல்லையா பேக்கோட ஆம்கோலவு இருக்கு இல்லையா அந்த அளவு இதில் வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேக்கோட ஆம்கோல் அளவு கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆம்கோல் கரெக்டாக வரும் ஏன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு மெயின் முக்கியம் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அப்போது நம்ம பண்ண மார்க் இதுக்கும் கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இருக்கு இல்லையா மார்க் இங்கே காணும் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த மார்க் இதுவும் கரெக்டாக வந்துடுச்சு நம்ம அப்படியே தையல் போட்டுட்டு இதில் ஏற்றுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக நமக்கு பிசு இருந்த மாதிரிலாம் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட் வர்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த இருக்குல்ல அந்த அர்க்காத்த அதாவது இந்த மார்க்லேருந்து நம்ம எடுக்கணும் லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிடக்கூடாது அவ்வளோதான் இல்லை நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம தைக்கும் போதே உள்ளே போயிடும் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ கை சுற்றளவு கனெக்ட் பண்ணி பதினொன்று வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மார்க்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இங்கிட்டு இந்த ஆப்போசிட் ரெண்டும் கரெக்டாக வந்துருச்சா இந்த இருக்குல்லையே அந்த ஓப்பன் ரெண்டும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிடலாம் சைடு ஜாயிண்ட் வந்து பேக்கில் போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதுலேயும் பேக்கில் போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு மாறி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க 
இந்த குடஞ்சி எடுத்தது பேக்கில் குடஞ்சி எடுத்தது ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடணும் இந்த ஜாயிண்ட் வந்து ரெண்டும் பேக்கில் போயிடணும் இப்போ இந்த அர்க்காத்தும் இந்த சோல்ட்ரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்லேவ் அட்டாச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேப் பார்த்திங்களா அழகாக அந்த ஷேப் வந்துருக்கு இப்போ இன்னொரு பக்கம் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுலேயும் சைடு ஜாயிண்ட்டு பேக்கில் போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஜாயிண்ட்டு ஒன்று போல் இருக்கணும் மெயின் பார்த்துக்கோங்க இப்படி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் எதுலேயும் ஆம் கோல் கிட்ட கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே செக் பண்ணிட்டு அப்படிங்கும்போது கரெக்டாக தான் இருக்கும் இருந்தால் நீங்கள் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அதை செக் பண்ணும்போது வேறு எதுவும் தப்பு நடந்துச்சுன்னா அதை இடையிலே சரி பண்ணிக்கலாம் பிரிக்கிறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் எவ்வளோ ஃபினிஷிங் நல்லா நீட்டாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக இருக்கா சப்போஸ் ஃபிட்டிங் செட் ஆகலைன்னா கூட வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபினிஷிங் பார்க்கும்போது அழகாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு நல்லா திருப்தியாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கப் ஷேப்புக்கு வந்து அவங்களுக்கு லூஸ் வராது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது ஊக் பக்கம் ஊக் மாட்டுற பக்கம் டாட் பிடிக்கலை மூணாவது ரெண்டு டாட்டையும் ஒன்றா இணைச்சிட்டோம் அப்போ சென்ட்ரலில் வர்ற பாயிண்ட் லூஸாக அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதில் லூஸ் தேவையான அளவுக்கு தான் இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஃபிட்டாக போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இதில் உள்ள சின்ன டிப்ஸே இது தான் இது அவங்களுக்கு நல்ல திருப்தியாக இருக்கும் இந்த ப்ளூஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே இந்த ப்ளவுஸ் ரொம்ப சூப்பராக நானும் தச்சுருக்கேன் உங்களுக்காக ரொம்ப மெதுவாக எல்லா விளக்கத்தோடு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த பதிவு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் படிக்க வேண்டிய ஒரு பயிற்சியை ஒன்றரை மணி நேரத்தில் படித்தது நீங்கள் மட்டுமா தான் இருக்கணும் அதுவும் இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்துருந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம் அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த பதிவில் உங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது என்னோடய கடமை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாமா பாய்